Всем привет! В этом видео мы обсудим, почему даже в 20 лет у девушек появляются морщины на лбу, между бровей, что можно делать дома для того, чтобы их не было, и что можно сделать в кабинете косметолога. Если мы еще не знакомы, то меня зовут Светлана Губарева, я основатель двух клиник 360 косметологи и ион клиник, а также практикующий челюстно-лицевой пластический хирург в НОЦМГУ. Подписывайся на канал, ставь сердечко, потому что я очень стараюсь снимать эти видео для тебя. Все это для вас и вашего здоровья. Начинаем! Морщины на лбу, почему же они появляются и появляются так рано? Когда у нас есть активная мимика, то есть мы поднимаем брови, хмурим межброви, когда мы это делаем часто, постепенно наша кожа складывается, 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 как листочек, и в одном и том же месте появляется залом. Вот таким образом формируются морщины. На формирование морщин, как правило, не влияет ваш возраст. Потому, ну как не влияет? В 10 лет нет морщин. Возраст здесь не так важен, потому что важнее именно ваша мимика и тип вашей кожи. На более толстой коже, пористой, морщины появляются медленнее, например. А на более сухой коже морщины могут появляться быстрее. Тем более, если у вас активная мимика в этой зоне, никуда вы от них не денетесь. Также а, есть анатомическая предрасположенность к появлению морщин. Например, если у вас а, низко а, как бы расположены брови сами по себе, то эти пациенты, как правило, автоматически поднимают брови для того, чтобы открыть себе взгляд. Они это делают не задумываясь. Таким образом, у нас раньше мог, могут появляться морщины. Вот, кстати, вот этим пациентам, у которых, которые поднимают брови, вот именно у них чаще бывают осложнения при введении ботулотоксина. Если специалист не очень опытный, он расслабляет вам морщину, тем самым, да, вы получаете классный лоб, но ваши брови тогда становятся в их истинное положение, и вы видите птоз и испытываете дискомфорт. Как же предотвратить появление морщин на лбу? Ну, первое, что вы можете сделать, это научить себя не морщить лоб. Это действительно возможно. Я лично знаю людей, которые на протяжении уже 20 лет не морщат лоб. Просто в какой-то момент они поставили себе такую цель научиться не двигать лбом. И у них это получилось. У меня, честно, не получилось, как бы я ни старалась. Я очень мимичная, у меня вот это вот гуляющее. Все можно остановить только ботулотоксин. Но если вы не хотите использовать ботулотоксин и еще учитесь контролировать свою мимику, вам может помочь массажи, которые расслабляют мышцы, могут помочь тейпы. Мы уже выпускали видео про тейпы и как их правильно фиксировать для того, чтобы ваша мимика была не такая активная. Как правило, тейпами мы фиксируем на ночь, потому что не поверите, но во сне мы тоже морщимся. И основным вопросом к пациенту, который приходит молодой еще и говорит, вот у меня появились морщины, лично я спрашиваю, а вот ты только когда проснулась, вот только-только, у тебя есть эти морщинки, либо ты просыпаешься с гладким углом, и они появляются в течение дня. Вот если морщинки появляются в течение дня, то корректировать их еще не нужно. А если вы уже просыпаетесь с морщинами, то тогда стоит задуматься, что нужно что-то делать для того, чтобы их убрать. Ну, конечно, если они вам мешают или беспокоят вас. Помогают ли кремы от морщин? Кремы, да, ребята, вы же меня постоянно дергаете с этим словом. Блин, я не могу так говорить, крема. Помогают, ну, такое, относительно. То есть, если у вас морщинки, только-только начинают появляться в силу того, что у вас там сухая, обезвоженная кожа, вы не пользуетесь кремчиком никаким. Вот в этом случае чуть-чуть улучшить ситуацию крем может. На лбу, по крайней мере. На область вокруг глаз крем использовать обязательно. С 18 лет подбирайте себе крем по показаниям и пользуйтесь им всегда, потому что глаза – это особая зона. Массажи для лица. Вы можете делать дома, например, массаж гуаша. Лишним точно не будет. Во-первых, убирает лишнюю жидкость, а во-вторых, помогает вам как раз-таки лобные мышцы расслабить. Можно делать как раз по, по крему, можно делать перед сном, можно делать с утра, можно делать каждый день, два раза в день не надо. Можете делать курсами, например, 10 дней поделали, потом перерыв. В любом случае, это лучше, чем ничего не делать. 
что делать, если морщины уже появились? Ну, пожалуй, самое простое, что можно сделать и эффективное, это ботулотоксин. Обожаю ботулотоксины, люблю диспорт, потому что вот гладкие, ровные лбы, когда ты не думаешь о том, что тебе там 50 процедур перед сном нужно сделать для того, чтобы выглядеть более-менее, заколол, ходишь себе счастливо. Дальше, раз уж мы заговорили про ботулотоксины, напомню про самый распространенный миф, что у вас атрофируются мышцы и все повиснет лицо. Никуда у вас, ребят, ничего не повиснет. Все нужно делать по показаниям и в меру, и в этом случае у вас и мимик будет активно, если вы того захотите, и лоб будет гладкий, если вы того захотите. Ботулотоксин мы колем раз в 4-6 месяцев своим пациентам, я рекомендую все-таки колоть раз в 6 месяцев. В этом случае у вас не возникает толерантности к ботулотоксину, потому что если вы будете ходить и привод у меня только-только начинает где-то шевелиться, и каждый раз небольшие дозы токсина подкалывать, то ваш организм будет к небольшим дозировкам токсина привыкать, и у вас будет формироваться действительно иммунитет. Вы приходите раз в полгода, закалываете все, что вам нужно. Это самый оптимальный способ для того, чтобы у вас не возникало толерантности. Если вы уже укололи ботулотоксин, но морщины все равно остались, такое тоже может быть в случае, если это очень глубокие морщины, как правило, они бывают либо у мужчин, либо если кожа толстая, прямо вот годами формировались эти морщинки. В таком случае может использоваться либо шлифовка лазерная, которая улучшает состояние вашей кожи, могут использоваться препараты, такие как сферогель, который немножечко восстанавливает ткани и и вот у нас даже получается вытолкнуть морщинку, сделать более гладким лоб у тех пациентов, которые отказываются от э, токсина в принципе. Также могут быть введены филлеры. Не люблю рассказывать про филлеры, потому что вводить филлеры в зону межбровья очень опасно, потому что сосуд расположен таким образом, что даже при поверхностном введении может произойти окклюзия сосуда, то есть мы можем перекрыть кровоток и сформировать ишемию там и некроз поэтому это должен быть очень грамотный специалист который от вас не сбежит который знает что делать в случае возникновения осложнений поэтому я рекомендую филлеры вот рассматривать прям в последнюю очередь коллаген стимуляторы нити там э, сферогель также может быть использован игольчатый РФ в общем процедур которые могут поработать с вашими глубокими уже морщинами которые не получается убрать просто доксином достаточно много нужно понимать какими э, владеет ваш врач от которых от каких он лучше видит результат потому что можно, знаете, рассказать полностью методику, я ее сделаю и сделает другой специалист, и будет два разных результата. Можно ли это использовать в комплексе, но все-таки должен ли решать ваш врач для того, чтобы не назначать вам лишние процедуры. Подводя итог, скажу, что ждать, когда вам исполнится какая-то вот такая вот цифра, после которой вы сможете колоть ботокс, либо делать другие процедуры, я настоятельно не рекомендую, потому что предупредить легче, чем лечить. Ну, слушай, когда у тебя глубокая морщина уже, ты уже начинаешь обезьяничать и говорить, ой, вот ботокс укололи не получается, давайте еще вот это попробуем, давайте вот это. Зачем? Если вы на протяжении 10 лет, которые вы вот себя бережете от ботокса, можете быть красивыми. Все нужно делать вовремя и в меру. Если тебе понравилось это видео и оно было полезным, а оно было полезным, пожалуйста, подпишись, поставь лайк и пиши в комментариях свои вопросы, если они у тебя остались. Напоминаю, что по промокоду YouTube в моей клинике вы можете получить скидку 10%. Пользуйтесь, оставайтесь красивыми и до новых встреч!